了，我看看。哎，还好我们躲得及时，没有伤到筋骨。哎，那个姓唐的是谁啊？他为什么要抓你啊？我哪知道啊？他们都叫我耿玉晶。哎，想必一定是和那个妖女是一伙的。哎，先不说这些了。哎，对了，那个青叶应该是发现我们吃狼梅了。我们该怎么办？哇哇哇！又来了，快快快！这这这，走。七夕，走，快这边。哎哎，师傅啊，你说他们会不会跑到里面去了？还敢躲到藏经阁？追！藏金阁，你都给我出去！哎呀，这些小子一点规矩都没有你怎么敢擅入丹房？师傅，他是不是躲入丹房里了？不会，亮堂没这么大胆子。擅入丹房者，轻则诛出师门，重则幽闭终身。师傅，前方有动静，追！啊！哦，哦，疼疼疼疼疼疼死我了！不行，我得找点药去。凡是进补的药啊，无外乎补气或者补血。徒儿，徒儿，你怎么能在这里睡觉？快把这些药拿出去晾晾。呃，是。哎呀，师傅，真是没有想到
，这丹药真是香气扑鼻呀！啊，这丹炉炼的丹丸呐、啊，是血气两补，针对血气两亏的人，血气两亏的人服用这种丹丸最妥了，长期服用效果显著。啊<笑>我看吴相掌门一年四季几乎天天都是红光满面的，可是服用了这种丹丸。是啊，不过有些丹丸服下之后，得靠自身的功力运化它。好，那边是供师祖备的。那那边呢？呃，头凤丹丸呐、啊，六味丹丸呐、啊，有十多种呢。呃，这是供山人用的。弟子今日有幸来到这个丹房啊，真是大开眼界了。徒儿啊，你要感谢吴相掌门呐、啊。这炼丹房，除了我和几个小徒弟，任何人不能进入。要想进入炼丹房，得得到吴相掌门的首肯。师叔，师叔，不好了！玉净图纸狼眉谷被发现了，现在不败正带着人搜捕玉净呢。啊？那他们找到玉净没有啊？没有，但一定会被找到的。你这样，你先带人，赶在不败他们之前找到玉净。好。我得去见掌门。真武大帝爷爷，呃、啊，不，真武大帝祖宗，小辈蓝玉京，一心向学，只为精进修为，绝无对您半点不敬啊，请您多多海涵。看样子，这应该是极品啊，要不然也不会供奉在这儿，对吧？嘿嘿，对的。只是不知道这个能不能治疗我身上受的伤啊。使用的方法不对啊！看这盒子这么小，应该四颗是一次的药量。
看来是吃了那四颗红丸所致。如此下去，怕他撑不过天亮。做这盗取红丸之事，可你私自偷吃红丸。既然你已经吃了一颗，那就为义父再多承担一颗吧。单方去红丸，发现了玉晶，玉晶昏厥过去了。什么？快，试下红丸。是。掌门。不见何时能醒过来。刚刚已经帮他梳理了心中的淤血，又吃了红丸，应该没大碍了。哦，不过要醒来还需要时日。你，哎，不急，不急，在。这蓝玉晶又是怎么回事啊？我奉掌门之命，去丹方取红丸，进去就发现玉晶已经昏厥在地上。那河里只剩下两颗红丸，估计是被玉晶偷食，他抵不住药力就，就就昏厥过去了。真是自食恶果，想必是遭了玄武大帝的惩罚。他不过是个孩子，所做之事，充其量也就是淘气而已，本性还不错。哎，你这话是什么意思啊？我无量掌管武当戒律，对这种顽劣之徒就应该重重的责罚。无量，严重了吧？怎么会这样呢？好了，他气息紊乱，昏迷不醒。要不是有人给他封住了心脉，他撑不到现在。你是说，丹房里还有其他人